మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేను మీ ప్రవళిక సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విన్ని డాట్ విన్ని బ్లాగ్స్ సో ఈ రోజు మన వీడియోలో నేను వచ్చేసి ఒక చక్కటి షెర్బత్ డ్రింక్ అనేది ప్రిపేర్ చేశానండి సో అది కూడా ఎందుకంటే రంజాన్ సందర్భంగా నేను ఒక ఇఫ్తార్ డ్రింక్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను సో మరి దానికోసం ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది వాడానో ఈ వీడియోలో మీరు కూడా చూసేసేయండి సో మరి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కొత్తగా నా ఛానల్ చూసినట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ తో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేసేసేయండి నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసేసేయండి సో లేట్ చేయకోకుండా మీరు కూడా ఈ చక్కటి షెర్బల్ డ్రింక్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో వీడియోలోకి వెళ్లి చూసేసేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ షెర్బత్ డ్రింక్ కోసము ఇక్కడ పిస్తా పలుకులు బాదం పలుకులు ఇలాచీ పౌడర్ మిల్క్ పౌడర్ షుగర్ రోజ్ సిరప్ ఈ రోజ్ సిరప్ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టీ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇక్కడ కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసేసి ఏంటంటే బాదం ముందు రోజే మనం నానబెట్టేసేసుకొని నెక్స్ట్ డే రోజు మనము మిక్సీకి వేసుకున్నాం అనమాట సో ముందు రోజే నానేసేసుకుంటే మనకి ఇలా బాదం మిల్క్ వచ్చేస్తుంది కదా సో అది కూడా అనమాట సో అన్నీ కూడా ఈ కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ ఇలా తీసుకోవాలి సో ఈ షెర్బత్ కోసం నేను వచ్చేసేసి హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇక్కడ స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ పాలు అనేది వేసుకోవాలి సో నేను చెప్పాను కదా మనం ఇక్కడ వచ్చేసేసి హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నాము సో హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకుంటే అందులో పావు వంతు మనం వాటర్ కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగిచ్చేసేసుకుందాము సో స్టవ్ వెలిగిచ్చేసేసుకొని ఒకసారి పాలను తిప్పుకుందాము సో ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఇలాచీ పౌడర్ని వేసుకోవాలి అలాగే మనం తీసి పెట్టుకున్నటువంటి షుగర్ని కూడా మనము ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో షుగర్ వేసినప్పుడు కింద అడుగు అంటకోకుండా ఇలా కొద్దిసేపు తిప్పుకుంటూ ఉంటే చక్కెర అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట మనకి ఇలా మనం చక్కెర వేసుకున్నప్పుడు స్టవ్ సిమ్లోనే ఉంచుకోండి హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం పెట్టద్దు సో ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చక్కెర అనేది కరిగాలన్నమాట ఇక్కడ చక్కెర వచ్చేసేసి నేను నా కొలతకి తగ్గట్టే వేసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు షుగర్ ఎక్కువ వేసుకోవాలనిపిస్తే ఒకసారి పాలని టేస్ట్ చూసి తర్వాత చక్కెర అనేది కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసేసి ఇందులో మనం తీసుకున్నటువంటి మిల్క్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ పౌడర్ ఎందుకు అంటే ఏం లేదు ఇది వచ్చేసేసి టేస్ట్ ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకు మనం ఇక్కడ మిల్క్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో పొంగకూడదు అని చెప్పేసేసని నేను సిమ్లో ఉంచుకోండి అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట సో సిమ్లో ఉంటేనే మనం వేసే ప్రతి ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ అనేది కూడా చక్కగా కరిగి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే దాని తర్వాత మనం తీసుకున్నటువంటి బాదం పాలను కూడా మనం ఇందులో కలుపుకోవాలి బాదం పాలు ఎందుకంటే కనుక దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తాయి అనమాట అది కాకుండా మనం ఇది వచ్చేసేసి పిల్లలకి పెట్టినా కూడా ఇందులో మనకి బోన్స్కి వాళ్ళకి రావాల్సిన కాల్షియం అనేటివి కూడా చాలా బాగా అందుతాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం బాదం పాల్ బాదం పాలు మిక్సింగ్ కూడా మనం ఇందులో కలుపుకుంటున్నాం అనమాట అంటే దీనికి ఒక రిచ్నెస్ ఫ్లేవర్ అనేతో పాటు టేస్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి దీన్ని కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని మనని చిక్కపడిద్దాము పాలు మరుగుతున్నాయి కదా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాం కదా ఇందులో మనం కొన్ని వాటర్ వేసి కొంచెం లమ్స్ అనేటి లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఏదో వాటర్ అన్నా కలుపుకోవచ్చు పాలు పాలు కూడా కలుపుకోవచ్చు
సో ఇలా గడ్డలు అనేటివి లేకపోకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసారా మనం కలుపుకున్నటువంటి అన్నీ కూడా పైకి నురుగొచ్చేసేస్తున్నాయి బాయిల్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నటువంటి కార్న్ ఫ్లోర్ యొక్క మిశ్రమాన్ని కూడా మనము ఇందులో కలుపుకోవాలి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది కూడా ఎక్కువగా వేయొద్దు ఎందుకంటే మనకి చిక్కబడకూడదు అనమాట అంటే మరీ థిక్నెస్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండకూడదు ఇది షర్బత్ అనేది సో కాబట్టి లైట్గానే వేసుకోండి సో ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం కొన్ని పిస్తా పలుకులు అలాగే బాదం పలుకులు కూడా వేసి మనం దీన్ని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పైకి మనకి పొంగుతుంటుంది కదా అలా రావాలన్నమాట మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండండి ఫ్లేమ్ని మాత్రం లోలోనే ఉంచండి హై మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు పొంగొచ్చేంత వరకు కూడా సిమ్లోనే పెట్టుకుంటే గనక చక్కగా అన్ని పదార్థాలు కూడా కలిసిపోయి చక్కటి ఒక పొంగొచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది సో చూస్తున్నారు కదా పైకి ఇలా పొంగొచ్చేస్తుంది కదా సో ఇలా పైకి పొంగొస్తున్నప్పుడు మనం స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఇది మనకి బాగా చల్లగా అయిపోవాలన్నమాట ఓకేనా సో చల్లగా పడిపోయేంత వరకు కూడా మనము పక్కన పెట్టేసేసుకుందాము పాలనేటివి పూర్తిగా చల్లబడిపోయాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము రోసిరప్ అనేది కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనం తిప్పుకోవాలన్నమాట నేను ఇక్కడ వచ్చేసి లైట్ రోజ్ సిరప్ తీసుకున్నాను మీరు డార్క్ కలర్ కూడా తీసుకోవచ్చు కొంతమందికి డార్క్ కనిపిస్తుంటేనే చక్కగా ఉంటుంది కదా ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు అనమాట ఇంకొక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ గ్లాసెస్లోకి మనము సర్వ్ చేసేసేసుకుందాము ఇలా గ్లాసులలోకి సర్వ్ చేసేసుకున్న తర్వాత వీటి మీద పిస్తాపప్పు అలాగే బాదం పప్పు డెకరేట్ చేసుకోండి సో ఇలా చల్లగా తాగితే చాలా బాగుంటుందండి ఈ షర్బత్ అనేది పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు దానికి తోడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి ఇలా ఫ్రిజ్లో పెట్టి చిల్గా ఇస్తే పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా తాగుతారు దాంతోపాటు మనం దీంట్లో వేసుకున్నటువంటి బాదం మిక్చర్ అలాగే మనం ఇందులో వచ్చేసేసి మిల్క్ పౌడర్ కూడా కలిపాము అలాగే రోజ్ సిరప్ కూడా కలిపాము సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో అలాగే ఎలా ఉంది కూడా నా రెసిపీ అనేది కూడా నా కామెంట్స్ బాక్స్లో కూడా మీరు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ షర్బత్ అనేది మీకు కూడా నచ్చుతుందని చెప్పేసేసి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్